வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் சில இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்ம்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன்னு அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இது தான் மேக்ஸ் சிலபஸ்ஸு இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸோட என்னென்ன டாபிக்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா இந்த சுருக்குதல் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அப்புறம் கூட்டு வட்டி தனி வட்டி அண்ட் பரப்பளவு கனளவு இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சுருக்குதல் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குள்ள ஃபார்முலாஸ் இதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு பாட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீன பிராக்கெட் ஓ ஆஃப் டிவிஷன் அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் லாஸ்ட்டாக சப்ராக்ஷன் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஒரே இதில் கொடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதை சம்ம சரி ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அது ஏக்கு பதில் ஏபிக்கு பதில் நான் எக்ஸ் ஒய் போட்டிருக்கேன் அடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுவே ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இருந்தால் அப்படியே ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் அப்படியே மைனஸ் தென் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் இதில் குழப்பிக்கக்கூடாது மேலே உள்ளது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் இது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் உள்ள இடத்துலலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் உள்ள இடத்துலலாம் ப்ளஸ் அப்புறம் x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ரெண்டாவது மீபேவா மற்றும் மீசிமா அதாவது ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் சில நேரத்தில் தமிழில் கொடுக்காம தமிழ்லேயே கூட ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் என்ன அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மீபேவா ஹெச்சிஎஃப் மீசிமா எல்சிஎம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சொல்கிறேன் இரு எண்களின் பெருக்கர் பலன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் இன்டு எல்சிஎம் அதாவது இப்போ ரெண்டு எண் ஏ பி அப்படின்னா ஏ இன்டூ பி அந்த ஃபஸ்ட் எண் ஏ செகண்ட் எண் பி அந்த ரெண்டு எண் வந்து ஏ பின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஏ இன்டூ பி அதோட பெருக்கல் பலன் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃபோட பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் இதுன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட ஹெச்எஸ்எஃப் இதுன்னு கொடுத்துட்டு எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த பெருக்கல் பலனை ஹெச்எஸ்எஃப்பால் டிவைட் பண்ண கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு இது கொடுத்துட்டு ஒன்று கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எப்படி வேணால் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பின்னத்தில் கொடுத்து கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்கு இப்போ பின்னங்களின் மீ பேவா இரண்டு விரம்ப இரண்டு பின்னங்களின் மீ பேவா என்ன அப்படின்னா அதோட தொகுதிகளின் மீ பேவா தொகுதிகள்னா மேல இருக்குல்ல நம்பர் அதோட மீ பேவா டிவைடட் பை கீழே இருக்குல்ல ரெண்டு நம்பர் அந்த பகுதிகளோட மீசிமா இதான் இதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூ டூ பை ஃபோர் இதோட மீ பேவா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுக்கும் டூக்கும் மீப்பேவா என்ன ஒன்று டிவைடட் பை டூக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சியம் ஃபோர் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஃபோர் தான் ஆன்சர் அதே மாதிரி தான் பின்னங்களின் மீசிமா கேட்டாங்கன்னா தொகுதிகளின் மீசிமா பை பகுதிகளின் மீப்பேவா இப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ டூ பை சிக்ஸ் அப்படின்ற நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட மீசிமா கேட்டாங்கன்னா ஒன்று மேலே ஃபைவ்க்கும் டூக்கும் மீசிமா பத்து அதுமாதிரி மூணுக்கும் ஆறுக்கும் மீப்பேவா மூணு ஸோ பத்து பை மூணு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கூட்டு வட்டி தனி வட்டி இதில் எப்படியும் ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் தனி வட்டி பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ தனி வட்டி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா பி அசல் என் ஆண்டு ஆர் வட்டி விகிதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதில் எதை ஒன்று கொடுத்து எதை கொடுக்கலாட்டியும் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு
இதுல பி அசல் தெரியும் இதுல ஆறுங்கிறது ஆண்டு சாரி ஆறுங்கிறது வட்டி வீதம் டிங்கிறது ஆண்டு அதுல என்ன ஆண்டு இதுல டிங்கிறது ஆண்டு இப்ப பரப்பளவு சுற்றளவு பாக்கலாம் வட்டம் இதுல ஆறுங்கிறது ஆரம்பம் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கணும் பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் பையோட வேல்யூ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டுவெண்டி டூ பை செவன் அது மாதிரி சுற்றளவு டூ பை ஆர் செவ்வகம் பரப்பளவு எல் இன்டு பி எல்ங்கிறது நீளம் பிங்கிறது அகலம் சுற்றளவு டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி சதுரம் பரப்பளவு ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ஏ இன்டு ஏ சுற்றளவு போர் ஏ ஏங்கிறது அதோட பக்கத்தோட அளவு முக்கோணம் பரப்பு ஒன் பை டூ இன்டு பி ஹெச் பிங்கிறது அடிப்பக்கம் ஹெச்ங்கிறது உயரம் அது மாதிரி முக்கோணத்துல மூணு டைப் இருக்கு அடிப்பக்கம் உயரம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இப்ப சமப்பக்க முக்கோணத்தின் பரப்பு அப்படின்னு சமப்பக்க முக்கோணம்னா எல்லாமே சமமா உள்ள பக்கத்தோட பக்கம் உள்ள முக்கோணத்தோட பரப்புளவு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு ஏ ஸ்கொயர் அந்த பக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணி அதை ரூட் த்ரீ பை ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது மாதிரி பக்க அளவு ஏ பி சி உடைய முக்கோணத்தின் பரப்பு அதாவது மூணுமே வேற வேற லென்த்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா பரப்பு வந்து ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் சி சோ இந்த எஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பை டூ இணைகரத்தின் பரப்பு அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் ரெண்டு முக்கோணம் சேர்ந்ததுதான் இணை இணைகரத்தின் பரப்பு சோ ஆஃப் இன்டு பி ஹெச் முக்கோணம் இணைகரம்னா வெறும் பி ஹெச் அடுத்து சாய் சதுரத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்டு டி ஒன் இன்டு டி டூ ரெண்டு மூளை விட்டம் இருக்கும் அது ரெண்டையும் பெருக்கி ஒன் பைட் பண்ணா சாய் சதுரத்தின் பரப்பு கிடைச்சிடும் ஒன் பை டூ இன்டு டி ஒன் இன்டு டி டூ அடுத்து நாற்கரத்தின் பரப்பு ஒன் பை டூ இன்டு இணை பக்கங்களின் கூடுதல் இணை பக்கங்கள் இருக்குல்ல அதோட கூடுதல் இப்போ ஒரு இணை பக்கம் வருது டி டி ஒன் இன்னும் டி டூன்னு வச்சுட்டோம்னா இணை பக்கங்களின் கொடுத்தல் டி ஒன் பிளஸ் டி டூ அந்த இணை பக்கங்களை கூட்டிட்டு இன்டு பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இதுதான் நாற்கரத்தின் பரப்பு அடுத்து கன அளவு கோலத்தின் புறப்ப கன அளவு புறப்பரப்பளவு ரெண்டுமே பார்க்கலாம் கோலம் புறப்பரப்பளவு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் புறப்பரப்பளவுனா அதோட மேற்பரப்பு மட்டும் மேற்பரப்புனா அதை சுற்றி ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு பந்துனா அதை சுற்றி உள்ள அந்த மேற்பரப்பு மட்டும் உள்ள சேர்க்காம கன அளவு அப்படின்னா உள்ளரக உள்ள ஸ்பேஸையும் சேர்த்து தான் கன அளவு புறப்பரப்பளவு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கன அளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அது மாதிரி உருளை வலைப்பரப்பு வலைப்பரப்பு அப்படின்னா அந்த டாப்பு பாட்டம் அதை சேர்க்காம அந்த ச அந்த உருளை இருக்குல்ல அதோட வலைப்பரப்பு அது மட்டும் அது வந்து டூ பை ஆர் ஹெச் மொத்த பரப்பளவுனா மேல உள்ள அந்த பாட் மேல உள்ள அந்த டாப் பாட்டம் எல்லாமே சேர்த்து பரப்பளவு மொத்த பரப்பளவுனா டூ பை ஆர் ஹெச் பிளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த வலைப்பரப்பு டூ பை ஆர் ஹெச் வந்துடும் பிளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எதுக்கு போறோம்னா மேல ஒரு சர்க்கிள் கீழே ஒரு சர்க்கிள் அதனால டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கன அளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கூம்பு கூம்போட வலைப்பரப்பு பை ஆர் எல் அதாவது பாட்டத்தை சேர்க்காம மேல உள்ள அந்த இதுக்கு மட்டும் ஃபுல் அந்த சுத்தியில் உள்ள வலைப்பரப்பு அது மாதிரி மொத்த பரப்பு பை ஆர் எல் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா கீழே ஒரு ஒரே ஒரு சர்க்கிள் தான் இருக்கு ஸோ வலைப்பரப்பு பிளஸ் அந்த சர்க்கிளையும் கூட்டிட்டோம்னா மொத்த பரப்பு கிடைச்சிடும் இது கன அளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை த்ரீ அடுத்து கன சதுரம் கன சதுரமுக்கு புறப்பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் கன அளவு ஏ கியூப் மூளை விட்டம் ஏ ரூட் த்ரீ அது மாதிரி கன செவ்வகம் புறப்பரப்பளவு டூ இன்டு எல் பி பிளஸ் பி ஹெச் பிளஸ் ஹெச் எல் கன அளவு எல் இன்டு பி இன்டு ஹெச் மூளை விட்டம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இப்போ நான் சொன்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரே நாளில் உட்காந்து படித்து மனப்படம் பண்ணால் கூட 
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு மறந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் ஒரு சார்ட்டில் எழுதி நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல பேஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ டெய்லி அதை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரி ஆகிடும் அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வேணும் டக்குன்னு மறந்துருச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தேடிட்டு இருக்க தேவையில்ல டக்குன்னு அதை பார்த்து சம போட்டுக்கலாம் ஸோ டெய்லி அதை டெய்லி ஒரு ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தால் கூட ஈஸியாக அதை மனப்பாடாயிரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்காது டெய்லி அதை பார்க்குறதுனால 